हेलो बच्चो लेट सी डॉट क्वेश्चन फर्स्ट द नॉर्मल रिएक्शन इन फॉर अ वेहीकल ऑफ 800 केजी मास नेगोशिएटिंग अ टर्न ऑन अ 30 डिग्री बैंक्ड रोड एट मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड विदाउट स्केडिंग इज डैट डैज इनटू 10 टू द पावर 3 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन दैट कोसाइन ऑफ 30 डिग्री 0.87 एंड म्यू एस दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन ऑफ कोएफिशिएंट इज 0.2 सो बेसिकली यहाँ पर हमें क्या दे रखा है कि एक वहीकल है उसका मास हमें दे रखा है m इज इक्वल टू एट हंड्रेड ऑफ के जी के इक्वल वो नेगोशिएट करता है टू अ टर्न जो कि बैंक है एट एन एंगल ऑफ थीटा इज इक्वल टू थर्टी डिग्री मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड विदाउट स्कीडिंग सो हमें जो नॉर्मल रिएक्शन ऑन दैट वहीकल लग रही होंगी उसका मान निकालना है तो सबसे पहले तो हम इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं बाय यूजिंग द डायग्राम सो लेट्स सपोज कि कुछ इस तरीके से बैंक्ड कर्व है जो कि बैंक किया गया है एट एन एंगल ऑफ थर्टी डिग्री और यहाँ पर कहीं भी तो व्हीकल होंगी सो लेट्स से दिस इज व्हाट द व्हीकल यदि मैं मान लू व्हीकल का जो मास है वो एम के बराबर है सो इन डाउनवर्ड डायरेक्शन लग जाएंगी एम जी विच इज ड्यू टू एक्सलेशन ग्रेविटी इन अपर डायरेक्शन जो फोर्स लगेंगी वो होंगी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स दैट इज एन एंड मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स वो होंगी फ्रिक्शन फोर्स विच इज गिवन बाय इज इक्वल टू द क्वेश्चन ऑफ फ्रिक्शन टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन दैट इज एन ना यदि मैं यहां से एक एक्सेस ड्रॉ करूं सो so बेसिकली ये कार कुछ इस तरीके से सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है और इस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है वो कुछ इक्वल हो ना यदि बैंक्ड कर्व इसका एंगल 30 डिग्री है सो विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल नॉर्मल रिएक्शन विल मेक द सेम एंगल दैट इज 30 डिग्री तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन सो की कौन से हम सिंपली यूज कर लेंगे नेट फोर्स का दैट इज फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ क्वेश्चन द नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू टॉक अबाउट द मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड सो वी रिमेंबर दैट एट मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड फ्रिक्शन विल बी लिमिटिंग in nature so according to this if we balance the forces in vertical direction so vertical direction mein hame jo forces dikh rahi hai wo hai n and mg but basically jo n hai uske do components ho jayenge ek to ho jayega vertical component that is n cosine of 30 ke equal aur horizontal component ho jayega along the स्लैंट दैट इज एन साइन ऑफ थर्टी के इक्वल पर बैलेंस कराते हैं दैट इज इन वर्टिकल डायरेक्शन जो भी फोर्सेज है उनको बैलेंस करेंगे तो सिंपली हमें क्या मिल जाएगा कि एन को साइन ऑफ थर्टी डिग्री माइनस ऑफ एम जी माइनस ऑफ म्यू एन को साइन ऑफ सिक्सटी डिग्री दिस शुड बी क्वेश्चन टू जीरो नो वट इज म्यू एन को साइन ऑफ सिक्सटी डिग्री so basically we remember that friction force is given by mu times of n which will be equals to mu times of m into g so same thing we have written here that is mu n so basically yahan par friction jo force hai wo slant slide ke along lag rahi hai iska bhi vertical and horizontal component hoga so iska jo vertical component hoga wo kuch downward direction mein hoga which will be equals to mu n कोसाइन हो यदि ये 30 डिग्री है सो so, इसके साथ ये कितने का एंगल बना देंगे 60 डिग्री का दैट इज वाई वी हैव टेकिंग हियर द म्यू एन कोसाइन ऑफ 60 डिग्री सो यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे सो लेट्स टेक द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एन एस कॉमन सो इन साइड ऑफ द ब्रैकेट क्या बच जाएंगे कोसाइन ऑफ 30 माइनस ऑफ म्यू कोसाइन ऑफ सिक्सटी दिस वुड बी इक्व टू एम इन टू जी से यहाँ से हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का फॉर्मूला क्या बन के आ जाएगा एम जी डिवाइडेड बाय कोसाइन ऑफ थर्टी 
minus of mu cosine of 60 degree g plus. Now simply we substitute the values. So n would be equals to mass of 800 multiplied by g ki value 9.8 meter per second square divided by cosine of 30 is 0.87 minus of coefficient of friction 0.2. Multiply by cosine of 60 ka value hota hai 0.5. So, jab aap isko simplify and solve karenge, so you approximately 10.2. It will comes near about 10.3 into 10 to the power 3 kg meter per second square. And therefore, this is going to be the required answer to our question. Jo ke humne solve kiya by using the concept of Newton's second law. Now according to one option, option B will become correct. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.